O Flamengo já começa a trabalhar e define o primeiro alvo da janela do meio do ano. E uma excelente notícia no Mengão. Vem comigo, Nação Rubro Negra, porque tem muitas informações para vocês a partir de agora, aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Muito boa tarde, você que está chegando por aí, mas ainda não se inscreveu no canal, claro, sejam todos muito bem-vindos. É muito importante a presença de vocês, mas ó, vem aqui embaixo, você que não é inscrito ainda, está inscrito, inscreva-se aqui, é porque você não se inscreveu. Clica nesse botão e faça a suscrição, é importante demais para o nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele ajuda muito o nosso trabalho. E se você estiver assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, seus grupos de Flamengo também no Facebook. Ó, quer botar uma grana no bolso? Hoje, se liga nessa dica, porque a Bet Nacional é, te dá as melhores cotações do mercado de após esportiva. Hoje tem Champions League, aí Arsenal e Porto, rapaz, jogaço, hein? Arsenal e Porto, Barcelona e Nápoles jogam hoje pela Champions League e tem Copa do Brasil também. O, a portuguesa do Rio de Janeiro que joga contra o Cuiabá, ABC de Natal contra o Brusque, Bahia contra o Caxias do Sul. Então vai aqui embaixo, ó, primeiro link no comentário fixado, melhores cotações, clica nele. Faça o seu cadastro. Lembrando que com um real você consegue fazer suas operações. Bom, vamos para as informações. Tem muita coisa para a gente poder falar, para a gente poder trazer aqui e atualizar o torcedor rubro-negro o que está que acontecendo com o nosso Mengão. Começar falando sobre a situação do Wesley. Tem informação nova, tem situação nova para a gente poder atualizar o torcedor e deixar você ciente de tudo. O que acontece? O Marcos Braz, que é o cara que está responsável de resolver essa situação, a gente trouxe aqui para quem não sabe, o Wesley ontem saiu a informação no GE que no domingo o Wesley teria agredido um empresário num quiosque aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E aí esse empresário é, deu queixa dele, fez boletim de ocorrência, né, acusando ele de, de agressão, de ameaça, essa situação toda. E aí saiu isso no GE, o Flamengo se encarregou de deixar o Marcos Braz responsável para poder resolver essa situação do Wesley, conversar, saber o que, que houve, escutar a versão do Wesley, e isso foi feito é, hoje no Ninho do Urubu, de manhã, na reapresentação do elenco do Flamengo. O Marcos Braz se reuniu né, com o jogador e para poder juntar as informações antes de tomar a decisão. O Flamengo entende que movimentos precipitados podem atrapalhar na investigação do caso é, de agressão né, do lateral Então o Flamengo tomou essa decisão O Wesley não vai ser afastado, não vai ser punido, não vai ser feito nada Até porque o Wesley ainda tem que ir na delegacia Prestar depoimento, contar a sua versão Falar o que, que aconteceu né, Para dar, dar sequência na investigação Então até que isso tudo aconteça O Flamengo tomou essa decisão Ele está treinando no Flamengo normalmente é, e o Flamengo não vai fazer nenhuma movimentação Agora, de acordo com o Venê Casagrande Presta atenção porque essa informação é interessante para trazer para vocês Sobre esse caso A defesa do Wesley, né, dos advogados Alegam provocação antes da agressão é, do Wesley Os advogados vão pegar as câmeras né, do quiosque Para tentar provar isso E vão usar também a questão do, do, de... de, de de testemunhas, pessoas que estavam de dono do quiosque e tal, testemunhas para poder falar é, a favor do jogador. A informação do Vene Casagrande é a seguinte, que de acordo com a defesa, em determinado momento o empresário chegou a proferir, o cara que foi agredido, a seguinte frase para o Wesley, vai embora, você vai acabar no Bangu, né? E entre outras coisas, o... o, o o, o, o empresário que foi agredido, né, teria, chegou perto, teria, teria provocado mesmo, né? a informação do Vene Casagrande é que de fato o, o Wesley agrediu, mas depois de tudo isso ter acontecido, né, é, depois que ele, ele se levantou para buscar o lanche que ele tenha pedido, o homem foi na direção do Wesley, gritando e fazendo ameaça, e o jogador estava acompanhado de cinco amigos, segundo outro testemunha, foi importunado durante todo o tempo que esteve no local, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, esse é relato aí da defesa do Wesley ao Vene Casagrande, vamos aguardar para ver o que, que vai acontecer, mas só para atualizar vocês, 
sobre este caso. Bom, vamos falar agora sobre boletim médico no Flamengo, porque tem alguns jogadores que estão se recuperando de problemas, de recuperando de lesões, de recuperando de um monte de coisa que vem acontecendo. Bom, vamos lá. O, a questão do Ayrton Lucas e o Pulgar, todos esses jogadores estão sendo reavaliados hoje na representação dos jogadores do Ninho. Ontem já, já se reapresentaram, o Gabigol ficou parte na academia, né? E, e é uma boa notícia, porque o Gabigol já é um, já é um, um passo a mais, porque o Gabigol fez parte do treino é, com o grupo. A situação é a seguinte, o Ayrton Lucas e o Pulgar, é, que deixaram o campo com dores contra o Fluminense, se representaram na segunda e ficou apenas, eles dois ficaram apenas na academia. Vão ser reavaliados hoje pelo departamento, estão sendo reavaliados hoje pelo departamento médico do Flamengo, mas a expectativa é que não preocupam para o próximo jogo. O Gabigol voltou a treinar com o grupo, mas o Flamengo até divulgou imagens dele, né? Mas não participou da atividade completa. O Wesley por sua vez, foi a campo e treinou separado, ainda em recuperação da lesão é, que tirou eles da partida diante é, do, do, do Fluminense, né? E, e é isso. Então, essas são as situações, são joga esses jogadores que estão é, se, se recuperando. O Gabigol está um pouco mais, digamos assim, avançado em relação aos outros. Bom, vamos falar agora sobre estádio, porque tem uma excelente notícia para trazer para vocês, a gente trouxe ontem a informação do Lauro Jardim Jornal o Globo de que teve uma reunião é, no sábado de manhã, presidente Rodolfo Landim, presidente da Caixa Econômica, aonde o Flamengo, através do presidente Rodolfo Landim, apresentou o projeto né, que o Flamengo pensa para poder construir estádio na, na, na área do terreno da Caixa Econômica. E as informações complementares do Lauro Jardim é, é que trazem que o antigo valor do terreno do gasômetro, que girava em torno de 200 milhões de reais, se desvalorizou e a prefeitura né, autorizou já o Flamengo a fazer essa construção do estádio, até porque a prefeitura tinha aquela área ali como uma área é, que não sabia como ia se revitalizar tão cedo, o investimento é muito alto e tal, e está vendo essa oportunidade com o Flamengo de construir um estádio lá é, da prefeitura ganhar também por esse, por esse lado. Né? O, e aí o Flamengo deixou claro para a Caixa Econômica que o terreno se desvalorizou. Não são mais 200 bilhões aí de reais. O maior motivo da queda de preço é o abandono da região. Ou seja, virou uma dor de cabeça para o governo federal. E isso, essa foi o principal tema da, re, da reunião no sábado, né? Para deixar bem claro, o Flamengo agora vai apresentar essa proposta é, de valores. Tem reuniões marcadas futuras, não tem data, não tem local ainda, mas para o Flamengo poder botar na mesa o valor que o Flamengo vai pagar e quer pagar é, pelo terreno do, da Caixa Econômica. E a Prefeitura do, do, do Rio já autorizou e está de acordo com tudo que o Flamengo está fazendo. Porque, como eu disse, é, o Terminal Gentileza que eles inauguraram lá, é, 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 para ajudar a revitalizar, o estádio do Flamengo vai ser muito bom para a Prefeitura. Então, a Prefeitura já, já assinou aí embaixo em tudo que o Flamengo fizer. Quero aproveitar e perguntar para você, torcedor rubro negro se você acredita de fato com essas informações do Lauro Jardim, que é um grande jornalista do Jornal o Globo aí há anos, você acredita que agora o negócio vai acontecer? O Flamengo apresentou o projeto e agora o próximo passo é o Flamengo colocar na mesa a proposta, o valor que o Flamengo quer pagar pelo terreno e ver o que a Caixa vai falar. Mas você acredita que agora o negócio vai? Comenta aqui embaixo, seu comentário é sempre muito importante. Vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque o Flamengo já definiu o seu primeiro alvo da janela do meio do ano. E trata-se de uma posição que o técnico Tite tentou de todas as formas trazer um jogador, mas não conseguiu nessa janela do início do ano. Seria um ponta à direita. E o nome, de acordo com o jornalista Lucas Calheiros, lá de Florianópolis, o nome que está no radar do Flamengo muito forte é do Ramão Rosa, um jogador paraguaio, ponta direita que joga no Tajeres da Argentina. O jogador é muito bem, muito bem avaliado aí internamente na comissão técnica do técnico Tite e do Flamengo como um possível reforço para o Flamengo nessa janela do meio do ano. Lembrando que ele tem 24 anos, 
é um jogador que tem contrato com a equipe argentina até dezembro de 2026 e está avaliado na casa de 8 milhões de euros, ou seja, 43.4 milhões de reais seria o investimento que o Flamengo teria que fazer nesse jogador na, na janela do meio do ano. Inclusive o Palmeiras do Abel Ferreira tentou na última temporada a negociação, a contratação dele acabou não indo para frente, acabou não avançando. O Tajeres por si só está ciente do interesse da movimentação do Flamengo para a contratação do jogador e apesar também nenhuma oferta, até porque não tem como fazer oferta agora, é só para o meio do ano mesmo e a gestão avalia qual estratégia vai tomar além dos valores que está disposta a desembolsar, é, a receber aí do Flamengo. Vamos aguardar, mas esse é o nome. Se você conhece o jogador, comenta aqui embaixo o que você acha dele, se você acha uma boa opção para o Flamengo para essa posição de ponta direita. Quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente em mais um dia, em mais um vídeo. Pedir para você que chegou até aqui, mas não se inscreveu, primeiro de tudo, obrigado. Mas vem aqui embaixo, irmão, clica nesse botão aqui, faça a sua inscrição, é de graça, não paga nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também ajuda muito o nosso trabalho. Ó, se você estiver pela nossa página no Facebook, também não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você também vai ajudar demais o nosso trabalho. E vai na Bet Nacional, hein? Champions League hoje, Copa do Brasil, tá bombando de muito jogo pra vocês. Seu cadastro é de graça. Só clicar nesse link que tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Um real você já consegue fazer suas operações. Mas tá, a gente volta com muito mais informações. É isso, tá pelo nosso canal no YouTube aqui assistindo a gente? Vai nessas janelas aqui, ó. Tem muito conteúdo pra vocês. Só clicar numa delas pra vocês poderem assistir. Tamo junto! Saudações, rubro-negras.